হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম বন্ধুরা ডকফ্যাক্স বেঙ্গলিতে আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাই বন্ধুরা প্রথমেই উইশিং ইউ অল এ ভেরি হ্যাপি নিউ ইয়ার এ বছর আপনাদের প্রত্যেকের এবং প্রত্যেকের পরিবারের জীবনে সুখ শান্তি নেমে আসুক সমৃদ্ধি নেমে আসুক এবং আপনাদের জীবনে সাফল্য আসুক পাশাপাশি আপনাদের সুস্বাস্থ্যও বজায় থাকুক এই কামনা করেই আজকের ভিডিওটি শুরু করছি বন্ধুরা ডক ডিজিজের পার্ট ওয়ান ভিডিওটি কিছুদিন আগেই ডকফ্যাক্স বেঙ্গলিতে আপলোড করা হয়েছিল এবং আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম এই সিরিজের আরও দুটি পার্ট এই চ্যানেলে আপলোড করা হবে এবং সেই সূত্র ধরেই আজকে ডক ডিজিজের পার্ট টু ভিডিওটি নিয়ে আসা হলো বন্ধুরা ডক ডিজিজ সিরিজের এই পর্বে আলোচনা করা হবে ডগসের কিছু কমন হেলথ প্রবলেম এবং তার সিমটমস নিয়ে তো বেসিক্যালি যারা ডগ ওনার্স তাদের জন্য তো অবশ্যই এই ভিডিওটি খুবই হেল্পফুল একটি ভিডিও হতে চলেছে এবং যারা এখন ডগ ওনার্স নয় কিন্তু পরবর্তীতে ডগ বা পাপি নেওয়ার কথা ভাবছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি কিন্তু খুবই হেল্পফুল একটি ভিডিও হতে চলেছে আমাদের লিস্টে প্রথমে যে হেলথ প্রবলেমটি রয়েছে সেটি হলো হিপ ডিসপ্লেশিয়া বা কেনাইন হিপ ডিসপ্লেশিয়া কেনাইন হিপ ডিসপ্লেশিয়া এই শব্দগুলি লার্জ বিডের কোনো ডগনারের জন্য অবশ্যই আতঙ্কের কারণ কিন্তু বাস্তবে কেনাইন হিপ ডিসপ্লেশিয়া শুধুমাত্র যে লার্জ ডগ বিডের ক্ষেত্রেই হয় এমনটি কিন্তু নয় এই হেলথ প্রবলেম যে কোনো আকারের ডগ বিডের হতেই পারে যদিও হিপ ডিসপ্লেশিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জায়েন্ট বা লার্জ ডগ বিডের ক্ষেত্রে কমনলি হয়ে থাকে তাহলে হিপ ডিসপ্লেশিয়া আসলে কি খুব সহজ ভাষায় যদি বলা হয় তাহলে আপনাকে ডগের স্কেলেটাল সিস্টেম অর্থাৎ বোন স্ট্রাকচারকে বুঝতে হবে ডগসের হিপ জয়েন্ট বল অ্যান্ড সকেটের মতো কাজ করে এবার কোনো হিপ ডিসপ্লেশিয়ায় আক্রান্ত ডগের ক্ষেত্রে এই যে হিপ জয়েন্টের মুভমেন্ট একদমই স্মুথ হয় না এবং এক্ষেত্রে ডগের প্রচণ্ড রকম পেইন হতে পারে যদিও হিপ ডিসপ্লেশিয়া একাধিক কারণের জন্যই হতে পারে তবুও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিপ ডিসপ্লেশিয়া হয় জেনেটিক কারণে ধরুন আপনি একটি পাপি নিচ্ছেন সেই পাপিটির ফাদার বা মাদার কারো একজনের হিপ ডিসপ্লেশিয়া রয়েছে তাহলে একটি বড় সড়ো চান্স থাকবে সেই পাপিটিও বড় হয়ে হিপ ডিসপ্লেশিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে এছাড়াও সারমেওদের ওভারওয়েট হয়ে গেলে অথবা এক্সেসিভ গ্রোথ হলে অথবা ভুল এক্সারসাইজ কন্টিনিউ করতে থাকলে কিন্তু হিপ ডিসপ্লেশিয়া হতে পারে বন্ধুরা এরপরে এই লিস্টে যে হেলথ প্রবলেমটি রয়েছে তার নাম এলবো ডিসপ্লেশিয়া বা কেনাইন এলবো ডিসপ্লেশিয়া বন্ধুরা কেনাইন এলবো ডিসপ্লেশিয়াও কেনাইন হিপ ডিসপ্লেশিয়ার মতো ডগসের বোন স্ট্রাকচারের প্রবলেম ডগসের এলবোতে তিনটি বোন থাকে সেগুলি হলো রেডিয়াস আলনা এবং হিউমেরাস এবং এই তিনটি বোনের অ্যাবনর্মাল গ্রোথ শুরু হলেই এই কন্ডিশনকে বলা হয় এলবো ডিসপ্লেশিয়া যদিও বন্ধুরা ডগসের এলবো ডিসপ্লেশিয়া কেন হয় তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট মতবাদ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি তবুও অনেক বৈজ্ঞানিকরা মনে করে থাকেন এলবো ডিসপ্লেশিয়া প্রধানত হয় জেনেটিক কারণে এছাড়াও ডায়েট ট্রমা এবং কার্টলেজ গ্রোথের জন্য এলবো ডিসপ্লেশিয়া হতে পারে এরপরে ডগসের যে হেলথ প্রবলেমটি এই লিস্টে রয়েছে তার নাম হলো ব্লট বন্ধুরা ব্লট এই হেলথ প্রবলেমটি গ্যাস্ট্রিক ডাইলেটেশন ভলবুলুস কমপ্লেক্স নামেও পরিচিত এবং শর্টে এই হেলথ প্রবলেমটিকে বলা হয় জিডিভি তাহলে ব্লট আসলে কি ব্লট হলো এমন একটি হেলথ প্রবলেম যেখানে যখন ডগসের স্টমাক এয়ার দিয়ে ফিল হয়ে যায় সেই এয়ার ডগসের শরীরে প্রেশার তৈরি করে এবং এই প্রেশার ডগসের ব্লাডকে পেছনের পা এবং অ্যাবডোমেন থেকে হার্টে ফিরে যেতে বাধা দেয় এবার এর ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডগসের শরীরের পেছনের অংশে ব্লাড জমা হতে থাকে যার ফলে ডগসের শরীরে স্বাভাবিক ব্লাড ভলিউম অনেকাংশে কমে যায় যার ফলে ডগস শক বা ট্রমার মধ্যে চলে যায় এছাড়াও ডগসের ব্লট হলে অনেক সময়ই ডগসের স্প্লিন এবং প্যানক্রিয়াস টুইস্ট হয়ে যায় বা পাকিয়ে যায় যা সত্যিই একটি ডগসের জন্য খুবই ভয়ঙ্কর একটি কন্ডিশন এমনকি ব্লট এতটাই ভয়ঙ্কর একটি হেলথ প্রবলেম যে এটি হলে অনেক সময় ডগের মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে যদিও ডগসের ব্লট কেন বা কিভাবে হয় এর কোনো সঠিক উত্তর এখনও পর্যন্ত ভ্যাটেনেরিয়ানদের কাছে নেই এই লিস্টে এবারে যে হেলথ প্রবলেমটি রয়েছে তার নাম থাইরয়েডিজম থাইরয়েডিজম ডগসের আসলে দু প্রকার হয়ে থাকে হাইপোথাইরয়েডিজম এবং হাইপাথাইরয়েডিজম তো প্রথমে বলে রাখা দরকার হাইপোথাইরয়েডিজম আসলে কি হাইপোথাইরয়েডিজম ডগসের এমন একটি কন্ডিশন যেখানে ডগস থাইরয়েড হরমোন খুব কম সিক্রেট করে বা প্রায় সিক্রেট করে না বললেই চলে যার ফলে ডগসের মেটাবলিজম খুবই স্লো হয়ে যায় এবং এই হেলথ প্রবলেমটি অন্যান্য যে কোনো ডোমেস্টিক অ্যানিম্যালের থেকে ডগসের মধ্যে প্রধানত বেশি দেখা যায় যদিও এক্ষেত্রে ডগস মেডিসিনে খুবই ভালো রেসপন্ড করে এবার আসা যাক হাইপার থাইরয়েডিজম আসলে কি হাইপার মানে অবশ্যই বেশি আর হাইপো মানে কম এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে হাইপার থাইরয়েডিজম মানে ডগসের শরীরে যখন থাইরয়েড হরমোন খুব বেশি পরিমাণে সিক্রেট বা নিঃসরণ হয় তখন ডগসের এই হেলথ প্রবলেমটি হয়ে থাকে এক্ষেত্রে ডগসের মেটাবলিক রেট খুবই বেড়ে যায় এবং এটি ডগসের
एरक ही डग रिलेटेड विभिन्न इंटरेस्टिंग भिडियो बांगलाय पे अवश्य सबसक्राइब कर डकफेक्स बेंगलि के पशाशी बेल बटन टीते क्लिक कर दिन ये अपनारा पाद परवर्ती डग रिलेटेड भिडियोगल नोटिफिकेशन सब चाहते आगे भिडियो की भलो लगे अवश्य लाइक करब कमेंट कर अपना मूल्यवान मतमत भिडियो अवश्य अपन सार्वे बंधुधर संगे शेयर करबें और रिलेटेड भिडियो लिंक और अन्य रिलेटेड लिंक भिडियो डेस्क्रिपने पे जा